হঠাৎই দাওয়াত এলো দাদাগিরি থেকে তুড়ি ঘুরি করে ভিসা করে চলে গেলাম কলকাতায় খুব গরম কলকাতায় আমরা আছি জায়গাটা হচ্ছে কইখালি আমরা একটা বিরতি দিয়েছিলাম এখন সোজা চলে যাব আমাদের আমার যে হোটেল সেটা মার্কুই স্ট্রিট সেই রাতে মার্কুই স্ট্রিটে ছিলাম এবং পরদিন সাত সকালে উঠে আমরা রওনা দিলাম দাদাগিরির রেকর্ডিংয়ের উদ্দেশ্যে আমরা যাচ্ছি রাজারহাটে ছোট ভাই রাহুল আমাকে সঙ্গ দিচ্ছে মানে পুরো ইন্ডিয়া পুরো ইন্ডিয়া মানে হাওড়ার পরেই হচ্ছে শেয়ালদা গরম পড়েছে ভীষণ এটা বলছিলাম যে আমাদের ঢাকা কিংবা বাংলাদেশের থেকে এখানকার টেম্পারেচার অনেক বেশি আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যায় দুদিন আছি আসলে আপনাদের জন্য ভিডিও করব এরকম সুযোগ হয়নি অনেক কাজের মধ্যে ছিলাম ব্যস্ততার মধ্যে ছিলাম তো আজকে যে উদ্দেশ্যে এবার আসা আমার সেটি হচ্ছে জি বাংলার যে দাদাগিরি অনুষ্ঠান সেখান থেকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে এবং সেই নিমন্ত্রণে এসছি আজকে সেটার রেকর্ডিং আছে আমরা যাচ্ছি এটি হচ্ছে রাজারহাট কলকাতার আমরা এখন শিয়ালদা অতিক্রম করছি শিয়াল শিয়ালদা না শিয়ালদা স্টেশন মোটামুটি সময় ঠিক ছিল তাও একটু লেটে আছি আমি কারণ দাদাকে বলেছি আমি সেভেন থার্টি তে পিক আপ করবো বাট সেটা হয়ে ওঠেনি সেটা পনেরো আটটা বেজে গেছে এরকম হয় দশ পনেরো মিনিট এটা সময় মেনে নেওয়া যায় এটা কোনো সমস্যা না কলকাতার রাস্তা যেহেতু ট্রাফিক জ্যাম নেই সে কারণে আমরা পঁচিশ কিলোমিটার রাস্তা যাবো আমরা পঁচিশ কিলোমিটার রাস্তা এখানে অনেক অনেক গরম পড়েছে রাজারহাটের ডিআর আর স্টুডিও তখন একেবারে প্রস্তুত আমরা পার্টিসিপেন্টরাও সবাই পৌঁছে গেছি সকাল সকাল এরপর প্রয়োজনীয় যে প্রস্তুতিগুলো কাজগুলো সেগুলো সেরে নিয়েছি এবং সেটের সবাই খুব কর্মব্যস্ত কারণ যে কোনো সময় সৌরভ গাঙ্গুলি চলে আসবেন তখনই শুটিং শুরু হবে তো দাদা এখন যাচ্ছে দাদাগিরি সেট এটা বিশাল স্টুডিও অনেক বড় টিম সবাই মিলে এখানে 
এক সুরে কাজ করে দারুণ অভিজ্ঞতা হয়েছে একটু পরিচয় করিয়ে দিই আমার ডান পাশে যিনি দাঁড়ানো তিনি হচ্ছেন অনির্বাণ কর আমার বাম পাশে যাকে দেখছেন তিনি কবিতা এবং একেবারেই বাম পাশে যিনি তিনি ফালাক ভাই তারা সবাই জি বাংলার কর্মী এবং দাদাগিরি যে প্রজেক্টটি রয়েছে সেই প্রজেক্টটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত মূলত গবেষণা টিমের নেতৃত্ব দেন তারা ফালাক ভাই দাদাগিরি প্রকল্পের প্রধান শুটিংয়ের বিরতিতে তাদের সঙ্গে গল্প করেছি গল্প করেছি অন্য পার্টিসিপেন্টদের সঙ্গে দারুণ কেটেছে সময়গুলো স্টুডিওতে আসলে অনেক রকমের শব্দ তার মধ্যে দিয়ে হয়তো পরিষ্কারভাবে আপনারা কথাগুলো শুনতে পাবেন না আমি চেষ্টা করব যতটুকু সম্ভব আমাদের যেই সামান্য সময়ের গল্প আড্ডা সেগুলো আপনাদেরকে দেখানোর তারপরে চলে এসছেন মনে হলো যেন একটা কিছু আমি আসলে বললাম আমি নিজেকে মানুষ মনে করি আর কি রিপোর্টার নাকি কতজন কত কিছু হ্যাঁ আমি যদি মানুষই না হতে পারি তাহলে না খুব সুন্দর গান গান যেটা হচ্ছে যে আজকে তো আমি নিজেই ইয়ে হয়ে গেছি ওইখান থেকে এটা কি সায়েন্স দাদাগিরিতে যারা অংশ নিয়েছেন তারা সবাই ভীষণ গুণী মানুষ এবং যার যার কাজ নিয়ে তারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন অথবা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন তো সেই সব মানুষদের নিয়ে কিন্তু দাদাকে আমার আমার দাদা হয় সম্পর্কে আমি এখানে থাকি এখানে থাকি দারুণ লেগেছে দাদাগিরি খুবই জনপ্রিয় একটি অনুষ্ঠান তবে সচরাচর ভারতীয় নাগরিকরাই এতে অংশ নেন তাহলে বাংলাদেশ থেকে কেন আমাকেই তারা আমন্ত্রণ জানাবেন আচ্ছা নমস্কার আমার নাম অনিকবাম আমি জি বাংলার সিনিয়র রিসার্চার তো যতটা ভালোবেসে কাজ করা যায় ততটা চেষ্টা করি এবং যতটা সঠিকভাবে কাজ করা যায় তো সেদিক থেকে আমি মোটামুটি রিসার্চের কাজে আমি ইউটিউব সার্চ করছিলাম বা গুগল সার্চ করছিলাম তো তখন আমি মৌসিম হুল আকিমের সম্পর্কে আমি জানতে পারি এবং ওনার যে ভিডিওগুলো সেই ভিডিওগুলো আমাকে খুব আকৃষ্ট করে এবং ওনার যে ক্রিয়েটিভিটি বা ওনার যে সেই সাধারণ মানুষের প্রতি কাজ সেইটা আমাকে খুব আকৃষ্ট করে এবং তখন আমি দেন আর দেন ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করি ফেসবুকের মাধ্যমে তো সব থেকে বড় কথা আমাদের পাশের দেশ হলেও মানে খুব প্রতিবেশী পূর্ণ একটা সম্পর্ক আছে আমাদের দুটো দেশের সাথেই কিন্তু কোনোদিনও আজ পর্যন্ত সেই দেশে আমরা অডিশান করতে পারি সেটা হয়তো অন্য কিছু রিজন আছে বা অন্য কিছু কারণ আছে সেদিকে আমি যাচ্ছি না তো আমি সেই দিকটা থেকে বেশি আলোকপাত করেছিলাম যে বাংলাদেশ থেকে যদি কাউকে পার্টিসিপেশান করানো যায় দাদাগিরি মঞ্চে তো সেক্ষেত্রে আমি মৌসিমুল হাকিমের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং ওনার সাথে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ একটা দাদা ভাইয়ের সম্পর্কে গড়ে ওঠে এবং ওনার সম্পর্কে জানি এবং রীতিমতো পরবর্তী সময় জানতে পারি যে আমাদের অফিসে অনেকেই আছেন যারা ওনার রীতিমতো ফ্যান এবং ওনার প্রায় প্রত্যেক ভিডিওই ফলো করেন 
তো যখন আমি আমার ওনার কর্মকর্তা যখন আমি আমাদের গ্রুপে শেয়ার করি তখন এক একজন সিনিয়র আমাকে বলছে আরে তুই এনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিস এনার সঙ্গে কথা বলেছিস আমি যে হ্যাঁ এনার সঙ্গে কথা বলেছি ইনি দাদাজি খেলতে আসছেন আচ্ছা এই দিক থেকে আমি আরও আমার মনে ইচ্ছা থাকে যে আমার যত প্রবলেমই হোক কেন প্রথম অবস্থায় ওনার টাইমে কিছু প্রবলেম ছিল আমাদের কোভিডের কিছু বাধ্যবাধকতা ছিল সেখান থেকে আমি ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করে উঠতে পারিনি কিন্তু পরে এমন একটা ডেট হয়ে যায় কারণ আমার মাথায় ওনাকে রেখেছিলাম যে আমি কোনো একটা এপিসোডে হলে আমি দাদা দাদাকে খেলাম দাদাগিরি মঞ্চে তো সেখান থেকে আমি মানে সাফল্য লাভ করি এবং দাদার সাথে কন্ট্যাক্ট করি এবং দাদা যে এখানে এসছে আমরা সত্যি মানে খুব মানে আনন্দিত আচ্ছা ইয়ে বাংলাদেশ থেকে কি দাদাগিরিতে এর আগে কেউ বাংলাদেশ থেকে দাদাগিরিতে এর আগে কেউ পার্টিসিপেট করেনি মৌসুম উনি হাতুমি প্রথম এটাই প্রথম থেকে পার্টিসিপেট করেছে সামনে পরিকল্পনা আছে কি বাংলাদেশকে ইনক্লুড করা দর্শক কিন্তু অনেক দাদাগিরি বাংলাদেশ যেহেতু মানে একটা টিমের মাধ্যমে আমি আলোচনা করি তো আমি নিশ্চয়ই এর পরের ইয়েতে আমি সিনিয়রদের কাছে প্রস্তাব রাখবো যে যদি বাংলাদেশে কোনো অডিশান করা যায় কোনো রকম সেটা আমি চেষ্টা করি দাদাগিরির প্রজেক্ট প্রধান ফালাক ভাইয়ের কাছেও একই প্রশ্ন ছিল এই বছরে আমাদের দাদাগিরির থিম ছিল হাত বাড়ালেই বন্ধু হওয়ার গল্প তো আমরা যখন সিজন শুরু করি সিজনের শুরুর প্রথম থেকেই আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম সেই সমস্ত মানুষদের যারা নিজেদের স্বাভাবিক প্রফেশন থেকে বেরিয়ে মানুষের সাহায্যের জন্যে এই কোভিড পরিস্থিতিতে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষের নিজের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তাদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এসছে সেরকমভাবেই আমরা রিসার্চ করতে করতে সোশ্যাল মিডিয়া ইউটিউব বিভিন্ন আদার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে এরকম খোঁজ চালাতে চালাতে আমরা দেখতে পাই মহসিন ভাইয়ের একটা ভিডিও তারপরে একের পর এক ভিডিও দেখতে দেখতে ওনার কর্মকাণ্ড দেখে আমরা ভীষণভাবে অবাক হই এরকম যে একজন মানুষ আছেন যিনি এইভাবে বাংলাদেশের জলদস্যুদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন এবং ছোটোবেলা থেকেই আমরা শুনে আসছি যে বাংলাদেশে এবং সুন্দরবনে বিশেষ করে আমাদের ভারত এবং বাংলাদেশের সুন্দরবনে দুটো জিনিসেরই সব থেকে বড় ভয় সুন্দরবনে নাকি বাঘের থেকেও বড় ভয় হচ্ছে ডাকাতদের তো সুন্দরবনের অভিজ্ঞতা থেকে এবং তারপর ওনার এই কর্মকাণ্ড দেখে আমার মনে হয় উনি ওনাকে আমরা যে করে হোক আমাদেরকে ওনাকে ডাকতেই হবে তো আমাদের রিসার্চ টিম থেকে ওনাকে যোগাযোগ করা হয় এবং তারপরেতে উনি রাজিও হন এবং আমাদের শোতে এসে উনি আমাদের শোকে আরও গৌরবান্বিত করে তুলেছেন ওনার প্রেজেন্স তো এই রকম একজন মানুষকে বাংলাদেশ থেকে পেয়ে এবং ওনার ব্যস্ত শিডিউলেও উনি যে এসে আমাদের জন্য সময় বার করেছেন এবং ওনার কর্মকাণ্ডের গল্প তুলে ধরেছেন দাদার সামনে দাদাগিরির মঞ্চে এইটা আমাদের কাছে একটা বড় প্রাপ্তি শুধু ডাকাতদের নয় উনি তারপরেতে যে বললেন যে নতুন ওনার যে প্রজেক্ট সেটা হচ্ছে গরিব প্রান্তিক মাছ চাষিদের সঠিক দাম ন্যায্য মূল্যে তারা যাতে নিজেদের মাছ বিক্রি করতে পারেন সেই চেষ্টা উনি চালাচ্ছেন তো আমাদের সমস্ত দাদাগিরি টিমের থেকে জি বাংলার টিমের থেকে ওনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ওনার এই নতুন প্রজেক্টের জন্যে নতুন কাজের জন্যে আমরা সবাই চাইব এবং মন থেকে আশা করব যাতে উনি ভীষণভাবে সফল হন এই ওনার এই নতুন উদ্যোগে নতুন কাজে এবং বাংলাদেশের সমস্ত দর্শক এবং মানুষের কাছে আমাদের আর কি অনেক আশা রইল যে হয়তো আমরা ভবিষ্যতে পরবর্তীকালে যখন দাদাগিরি আবার নতুন সিজন হবে আমরা নিশ্চয়ই এরকম আরও অনেক গুণী মানুষকে খুঁজে পাবো এবং আমরা বাংলাদেশের থেকে ওনাদেরকে আসতে বলব দাদাগিরির সেটে আমরা প্রায় তিন ঘন্টার মতো ছিলাম এবং পুরো সময় জুড়ে অনুষ্ঠানের রেকর্ডিং হয়েছে এবং পুরো জিনিসটি ভীষণ উপভোগ করেছি সৌরভ গাঙ্গুলি ভীষণ বিনয় একজন মানুষ এবং তার জন্য আমি বাংলাদেশ থেকে উপহার নিয়ে গিয়েছিলাম তিনি সেগুলো গ্রহণ করেছেন এবং আমার লেখা একটি বই জীবনে ফেরার গল্প সুন্দরবনের জলদস্যুদের সেই বইটিও তিনি নিয়েছেন আমি আশা করব অবসর পেলে নিশ্চয়ই তিনি বইটি পড়ে দেখবেন সেখানে সুন্দরবন সম্পর্কে তিনি যেমন জানবেন তেমনি বাংলাদেশ সম্পর্কেও অনেক তথ্য তিনি জানতে পারবেন যাই হোক দাদাগিরির সৌরভ গাঙ্গুলি থেকে আসি বাকি পার্টিসিপেন্টদের কথায় সবাই ভীষণ ভালো মানুষ এবং প্রত্যেকেই নানা গুণে গুণান্বিত আমার ঠিক পাশেই বাজারামপুরের নিবেদিতা তিনি এসছেন অনেক দূর থেকে এবং দারুণ সুন্দর খেলছিলেন এবং আমার পাশে থেকে আমাকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিলেন যাই হোক নিবেদিতার সম্পর্কে আপনারা নিশ্চয়ই 
দাদাগিরি অনুষ্ঠানে দেখেছেন আর বাকিদের কথা কি বলবো সবাই অসাধারণ অরণ্য আমি আসলে ব্যক্তিগতভাবে এই কথাগুলো বলছি কারণ সত্যি দারুণ উপভোগ করেছি এই সময়টি যাই হোক আপনাদের সঙ্গে রাহুলের পরিচয় হয়েছে যিনি আমাকে সার্বক্ষণিক সঙ্গ দিয়েছেন এবং এখন যাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি তিনি হচ্ছেন মৃন্ময় শিভাদা তিনি একজন প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার এবং এতক্ষণ যে ছবিগুলো আপনারা দেখলেন স্টিল ফটোগ্রাফগুলো সেগুলো শিবাদার তোলা বিদায় নিচ্ছি সেট থেকে এটা নিউ টাউন ভারত সরকার ঘোষণা করেছে তার মধ্যে নিউ টাউন টা স্মার্ট সিটির মধ্যে পড়েছে আমাদের খুব এবারে এবারে আসা যাওয়া সবকিছু মিলিয়ে খুব একটা তাড়াহুড়ার মধ্যে আমরা আছি আসলে মানে আমি আছি আমরা না এ কারণে এবারে একটু ঘোরাফেরা করার মতো সুযোগ আমাদের হচ্ছে না সেইভাবে আর কি আসা যাওয়ার পথে একটু একটু ঘোরাঘুরি যেটুকু সেটুকুই একদম দম ফেলানো সময় পাচ্ছি না আমরা সুন্দর গাছ জারুল গাছ সোনালু গাছ হ্যাঁ একই গাছ আমার ঢাকা শহরেও একদম একই হ্যাঁ এক সেম গাছ বাংলা দূর থেকে দেখাচ্ছি তো ভিতরে অনেকগুলো রেস্টুরেন্ট আছে এবং এটা কি করে ঢোকে মানুষ মানে নিজ থেকে ইয়ে করতে হয় লিফট আছে এবং নিজ থেকে বুকিং দিয়ে ঢুকতে হয় বা পেমেন্ট করে ঢুকতে হয় এরকম শুনেছি আমাদের কক্সবাজারে একটা হ্যাঙ্গিং হোটেল হয়েছে রেস্টুরেন্ট হয়েছে দেখেছো কক্সবাজারে একদম পুরো ট্রেন দিয়ে পুরোটা এটা সম্প্রতি হয়েছে শর্টকাট দিয়ে চলে আসলাম না গরমের মধ্যে ডাব নেই না সব শেষ খালি এত বড় নিউ টাউন ফল নেই কৃষ্ণপুর বাসি 
যে পরিমাণে মানুষে খাচ্ছে না সে পরিমাণে গাছে হচ্ছে না না অত তো হবে না আর যে গরম পড়ে এই কলকাতায় বাংলাদেশে তো এত গরম না এই মোবাইলের নেটওয়ার্ক টাওয়ারের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে না তারপর আরো একটা জিনিস আছে আপনার এই যে এখানে আমাদের কলকাতায় ডাবে ক্রাইসিস তারপরে তারপরে আপনার আপনি উঠান হুম তারপর আপনার ক্লিয়ার ট্র্যাক দিল্লি চলে যাচ্ছে ও দিল্লি চলে যাচ্ছে ডাক্তার রাখছে আজকে না আপনার পরিস্থিতি আসলে সব জায়গায় একই রকম যাই হোক শপিং মলটির পাশে যে মাঠ রয়েছে সেখানে রাধা চূড়ার গাছ অসম্ভব সুন্দর এবং বৈশাখের বাতাস সব কিছু মিলিয়ে আবহ দুর্দান্ত তো সেখানে একটু সময় কাটিয়ে আমরা আবারও রওনা দিয়ে দিলাম হয়রান হয়ে গেছি কলকাতার গরম এই সময় মারাত্মক এখন আমরা রওনা দিচ্ছি गाचपला सबकू मिलिए शेष हमकता सफर कीरकम भाड़ा ने मोटामुटी রাজারহাট থেকে আবারও প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে আমরা মার্কুই স্ট্রিটে কাছাকাছি চলে এসছি এখানে আমার হোটেল এবং ভীষণ পরিশ্রান্ত বিশ্রাম নেব পরের দিন আবার ঢাকা ফিরতে হবে ট্রাম আবার ব্রেক করে ফেলল যাক আমারও ট্রাম দেখা হলো ट्राम जाद बेपार विदाय निची कल आर देखा शेष पर्व नहीं